Yes, ma'am. Okay. Uh, yesterday, we are started with our next bit that is a nasopulmonary drug delivery system. Already, I told what is a nasopulmonary. Uh, it is a uh, yesterday we are revised shortly the anatomical parts of the nasopulmonary system means its exactly part is uh, involved in the drug delivery. Then uh, what are the advantages of the nasopulmonary drug delivery system that is uh, it will give the wide area or wide surface area for the absorption also the rapid drug ab uh, absorption due to the highly vascular area is there then rapid onset of action and also ease of administration and the non-invasiveness. Also, it will improve the bioavailability. It will decrease the side effect of the drug and it will improve the convenience of the patient or compliance of the patient. These are the advantages that we have studied in the yesterday's lecture. Also, we are given the flash on the disadvantages of the nasopulmonary drug delivery system. What are the various disadvantages? That we are having the less surface area as compared to GIT. Also, uh, it will having the less inconvenience of the patient as compared to oral drug delivery. So if the drug is producing the nasal irritation. Next, sometimes there is a histological toxicity of the nasopulmonary enhancer is not yet studied. When the nasal root mother, the other drug enhancer, the absorption enhancement, the other agent, the other thing is that the other thing is clear. Then, liquid formulation. Currently, the market, various nasal drug delivery systems are available in that mostly they are having the liquid formulation. Also, they are available as the squeezed bottles, like I given the example of a Otrivin. Next, uh, mostly preferred dosage are the meter dose pump system. Simply, they are available as a drops, nasal drops bottle. Clear? Then, we are also studying the application of the nasal drug delivery system, which, which type of the compound we are preferring the specifically nasal drug delivery system. Then, today, we are starting with our important section under the nasopulmonary drug delivery system, it is a pulmonary drug delivery system. Okay, pulmonary means it involving the lungs area or it involving the respiratory system. Okay, then here we will cover the anatomy of the pulmonary system, also the drug delivery system and advantages of the pulmonary drug delivery system that we will cover under this section. Already we have studied in the anatomy, the pulmonary, it is nothing but the lungs. Pulmonary means like it is involved in the lungs. Amongst that, the important, it is the alveoli. Alveoli, it is a grapes-like structure which involving the oxygen exchange. Commonly, the primary bronchioles, secondary bronchioles, then the uh, tertiary bronchioles are there, the bronchioles and the terminal bronchioles. These are the regions where involving the drug delivery system. Then the lungs is the organ of the external respiration in which the oxygen and the carbon dioxide, it get exchanged between the blood and the inhaled air. But we know that lungs kai kam karta, the lungs is involving in the exchange. When you inhale external air, you inhale the inhale air, blood barobar, exchange. Then it will play by the lungs. Then the structure of the airway prevent the entry of the, promotes the removal of the airborne foreign particles, including the marker organism. Ma apply the airway passage, to asa ban lai, external entry microorganisms foreign particles maximum remove The respiratory tract that consists in the trachea, bronchi, bronchioles, terminals, and the respiratory bronchioles. And the respiratory region is the respiratory bronchioles and the alveolar 
regions. Hakaye the lung sac sections. The upper respiratory tract comprises the nose, throat, pharynx, and the larynx. While the lower respiratory tract comprises the trachea, bronchi, bronchioles, and the alveolar region. Clear? When the upper respiratory tract made a contest uh, system set up, and the lower respiratory tract made a cutle organ set up. The trachea bronchioles into the two main bronchi, the right bronchioles, uh, which is a wider uh, as compared to left. The conducting airway are the lined with the ciliar epithelial cell. And if the airway is a passage, then the passage is ciliated. Okay, it is already we are all studied in the anatomy. When the exactly lungs are the types of the air exchange, the ciliary part, the actual structure of the lung cell, the anatomy of the lung cell is the anatomy. It happened by Kelep of the important important section that we are already revised. Then we will focus on the drug delivery system. What is the exact the drug delivery system? It's still available in the market, which are involving the transport of the drug to the pulmonary region. In that, the specific part it is an aerosol. Aerosol is nothing but the it is a drug delivery system used for the uh, routes by the conveying the drug to the uh, exact pulmonary region. Okay, aerosol. But as the eye simpler example of the aerosol is nothing but the spray. Upon your body spray, whether you use karto, these are nothing but the aerosols. Okay, they are conveying the liquid or fine particles into the smallest droplet, or sometimes it is a mist. Body spray pratikana bagitla, so konas nasnariki tenyata bagitla na ye. That same structure is nothing but the aerosol. But additional kaya de chamade, the smelling compound is replaced with the medicament. Okay, body spray made a smell in our compound, the telap and replace for the medicament. And image tire hota that we are calling as the aerosols. It is a drug delivery system. Kai karta body spray made a bagit lake, the liquid as the kadika the gases to. So, what is the spray? It is a particle that is Clear. Same mechanism is in the medicament containing aerosols. The aerosols are defined as the pressurized dosage from containing one or more active ingredients, which upon actuation emit a fine dispersion of the liquid and the solid material into the gas medium. Simple way, what is the aerosol? The aerosol is a drug delivery system. It is a liquid and a solid particle. It is dispersed in the gas. When you have a bottle, it is pulled in the gas. And it is a liquid dispersed in the gas. It is a solid dispersed in the gas. Clear? And it is a liquid dispersed in the gas. When you have a actuation, actuation means what? If you have a cap, it is a white color, it is a white color. The press ke la nantar, te jay chota hole modun bahir pad ta medicament. That pressing process is nothing but the actuation. Apan te daap to, ane te atun spray bahir pad to. That process is called as the actuation. Then, that aerosol is contained the other single ingredient or the combination. Ma te chama de ek pan drug use karo shakto ki ma combination. Clear? There are three main types of the aerosols. In the pulmonary region, the drug enters three types of aerosols, which are that first it is a pressurized meter dose inhaler, next it is a dry powder inhalers and third it is a nebulizers. There are three types of aerosols, there are three types of aerosols, first it is a pressurized meter dose inhaler, second it is a dry powder inhalers. And third, it is a nebulizer. What is exactly we will see next. First, it is a pressurized metal dose inhaler. It is also called as a PMDI. Okay, PMDI. See here the example. It is a nothing but the asthmatic pump. But as the bagit lela stapan, some person is suffering from the difficulty in the breathing. Some device is there. That device is a filled with the capsule or that device. We are uh, filled with the powder and we are given the pressure. Once the pressure is developed, there is an air get converted that powder into the mist and that mist is entered inside the lungs. 
मग माउथ थ्रू किंवा नेझल कॅव्हिटी थ्रू काय होतं ते इनहेल केलं जातं आणि दॅट इनहेल्ड एअर इज कॅरिंग द ड्रग पार्टिकल इन द लंग्स रिजन आणि मग तिथं जाऊन ते काय करतात तर ड्रगचे ऍक्शन प्रोड्यूस करतात ऑल ऑफ टू क्लिअर पी एम डी आय इट इज अ ड्रग विच आय दर डिझॉल्ड अ सस्पेंड इन टू द लिक्विड प्रोपेलंट मग या केस मध्ये काय केलं जातं तर ड्रग जे आहे ते एकतर लिक्विड प्रोपेलंट मध्ये डिझॉल्व किंवा डिस्पर्स केलं जातं और सस्पेंडेड इन द लिक्विड प्रोपेलंट आणि मग त्यानंतर त्याच्यामध्ये इफ नेसेसरी वी आर ऍडिंग द एक्सिपियंट म्हणजे जर ते ड्रग इनस्टेबल असेल इनकॉम्पॅटेबल असेल तर मग तिथं आपण स्टॅबिलायझर किंवा एनी अदर व्हेकल्स वगैरे त्याच्यामध्ये ऍड करतो अँड दॅट कॅन बी फिटेड विथ द मिटर्ड वॉल्ड आणि मग ते सगळं डिव्हाइस आहे त्याला काय केलं जातं तर मिटर्ड वॉल्ड बसवला जातो का मिटर्ड वॉल्ड बसवला जातो तर त्या किती डोस बाहेर पडतोय हा आपण ऑलरेडी डिटरमाईन करू शकलो पाहिजे आणि हे ठरवण्यासाठी आपण काय करतो त्याला तर मिटर्ड वॉल्ड प्रोड्यूस करतो किंवा बसवतो की किती बाहेर पडतय तेवढंच ड्रग त्या पर्सनला इम्पॉर्टंट आहे का की त्याच्यापेक्षा थोडं जास्त पाहिजे देन वी आर सेईंग दॅट यू युटिलाईज दॅट पम्प फॉर द टू टाइम्स दोनदा प्रेस करा तीनदा प्रेस करा हे कशावरती ठरतं डिपेंडिंग अपॉन दॅट मिटर्ड वॉल किती ड्रग डिलिव्हर होतो हे आपल्याला डिसाईड झालेलं असतं देन द प्री डिटर्माइनड डोस इज रिलीज ऍट अ स्प्रे अँड द ऍक्च्युएशन ऑफ द मिटर्ड वॉल आणि मग त्यानंतर आपण डिसाईड करून दिल्यावर एकदा पंच केल्यावर किती ड्रग येणार आहे दोनदा पंच केल्यावर किती ड्रग येणार आहे तर हे आपण ऑलरेडी त्याला ठरवून देतो देन प्रोपेलंट प्रोपेलंट मीन्स वॉट दीज आर द लिक्विफाईड गॅसेस लाईक अ फ्लोरो कार्बन्स अँड द हायड्रोफ्लोरो अल्केन्स म्हणजे प्रोपेलंट म्हणजे काय तर स्वत त्या ड्रग बरोबर त्यामध्ये प्रेझेंट असणारा गॅस इज नथिंग बट द प्रोपेलंट क्लिअर प्रोपेलंट मीन्स वॉट त्या एरोसोल मध्ये प्रेझेंट असणारा गॅस इज नथिंग बट द प्रोपेलंट मग विचार द व्हेरियस प्रोपेलंट एक्झाम्पल इज अ फ्लोरो फ्लोरो कार्बन अँड द हायड्रोफ्लोरो अल्केन्स दिस डेव्हलप द प्रॉपर प्रेशर विद इन द कंटेनर अँड दॅट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेलिंग द प्रोडक्ट वाईल द वॉल इज ओपन मग प्रोपेलंट काय रोल प्ले करतो त्या एरोसोल मध्ये तर तो प्रोपेलंट गॅसच्या आत मध्ये एक प्रेशर तयार करायचं काम करत आणि मग प्रेशर तयार झाल्यानंतर जेव्हा आपण ते कंटेनर प्रेस करतो तर आतमध्ये जे गॅस तयार झालेलं प्रेशर असतं तर त्या जो काही पाईप असतो त्या ट्यूब असते तर त्या ट्यूब मधनं तो बाहेर पडतो हा रोल कुणाचा आहे इट इज अ रोल ऑफ द प्रोपेलंट आणि मग तो एकटा प्रोपेलंट बाहेर नाही पडत इट विल कॅरी द मेडिकामेंट मग तो प्रोपेलंट मूव्ह होताना तो स्वत बरोबर मेडिकामेंट कॅरी करत ऍट अ रूम टेम्परेचर and the pressure these are the gases but once it will be liquefied it will decrease at the temperature and increasing the pressure mhanje he normally bagitle tar gas form madhe available asto pan tala pressure apply kela tar it will converted into the liquid and then it will be filled inside the container the vapor pressure of the mixture of the propellant is given by the raoult's law मग किती प्रेशर अप्लाय करायचं आहे मग त्याचं लिक्विड मध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे हे सगळं आपण कुणा थ्रू कॅल्क्युलेशन करतो बाय युझिंग द राऊल्ड स्लॉ मीन्स द व्हेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सड सिस्टीम इज इक्वल टू द सम ऑफ मोल फ्रॅक्शन ऑफ इच कॉम्पोनंट अँड इट विल बी मल्टिप्लाईड बाय द व्हेपर प्रेशर इट इज अ फॉर्म्युला गिव्हन बाय द राऊल्ड स्लॉ म्हणजे जर समजा दोन प्रोपेलंटचं मिक्सर आपल्याला युज करायचंय तर किती घ्यायचं ए लिक्विड किती घ्यायचं बी किती घ्यायचं आणि त्या दोन्हीला मिळून किती प्रेशर अप्लाय करायचं हे आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो बाय युझिंग द राऊल्ड स्लॉ क्लिअर देन नेक्स्ट कॉम्पोनंट ऑफ द एरोसोल इट इज अ मिटरिंग वॉल म्हणजे एक शिकलो आपण प्रोपेलंट एरोसोल मीन्स नथिंग बट डोक्यात एकच गोष्ट ठेवायची एरोसोल म्हणले की स्प्रेची बॉटल हे एकच डोक्यात ठेवायचं पहिल्यांदा आपण काय शिकलो त्या स्प्रे मध्ये असणार प्रोपेलंट म्हणजे त्या स्प्रे मध्ये असणार गॅस जर तो स्प्रे घेतला आणि आपण असा हलवला तर आतमध्ये काहीतरी लिक्विड हल्ल्यासारखं आपल्याला जाणवत बॉडी स्प्रे क्लिअर मग त्याच्यानंतर सेकंड सिस्टीम काय इम्पॉर्टंट आहे इट इज अ मिटरिंग वॉल्व वॉट द मिटरिंग वॉल्व इट विल परमिट द रिप्रोड्युसिबल डिलिव्हरी ऑफ द स्मॉल व्हॉल्युम ऑफ द प्रोडक्ट म्हणजे जे काही प्रोडक्ट आहे तर त्याच्यासाठी ते मिटरिंग वॉल इज प्रेझेंट द डिप्रेशन ऑफ द वॉल्व स्ट्रीम्स अलाउ द कंटेंट ऑफ द मिटरिंग चेंबर इन टू द ओरिफाईस अँड वॉल स्टीम मेड द अवेलेबल टू द पेशंट म्हणजे काय करत ते मिटर वॉल जेव्हा प्रेशर अप्लाय होत त्यावेळी जे प्रोपेलंट बाहेर पडणार असत 
तर त्या होल मधन दॅट इज नथिंग बट द ओरिफाईस म्हणजे छोटस होल दिसत आपल्याला जर बॉडी स्प्रे बघितला तर जिथून बाहेर येत दॅट होल इज नथिंग बट द ओरिफाईस तर त्या ओरिफाईस मधन किती मेडिकामेंट बाहेर येणार आहे हे ठरवण्याचं काम कोण करत मिटरिंग वॉल आफ्टर द ऍक्च्युएशन द मिटरिंग चेंबर रिफिल्ड विथ द लिक्विड फ्रॉम द बल्क अँड रेडी टू डिस्पेन्स द नेक्स्ट डोस म्हणजे जेव्हा आपण ते खाली करतो क्लिअर प्रोसेस एकदम तुम्ही सिम्पल बघा आतापर्यंत बघितली नसेल इथं आता परत जाऊन बघा दॅट वी आर प्रेसिंग द वॉल जे काही ते छोटासा होल असतो ते आपण काय करतो खाली दाबतो ते खाली दाबल्यानंतर जेव्हा आपण सोडतो दॅट टाइम इट इज रिफिल्ड ती ट्यूब असते ती पूर्ण भरली जाते आणि जेव्हा नेक्स्ट टाइम दाबतो ते दॅट विल बी केम आउटसाईड क्लिअर प्रोसेस एकदम सिम्पल आहे जेव्हा आपण पहिल्यांदा दाबतो त्यावेळी ते लिक्विड खाली जात इट विल क्रिएट द कॅव्हिटी आणि जेव्हा सोडतो आपण देन इट विल बी फिल्ड इन दॅट चेंबर आणि जेव्हा नेक्स्ट टाइम प्रेस करतो त्यावेळी ते बाहेर पडत क्लिअर देन नेक्स्ट इट इज अ ड्राय पावडर इनहेलर्स इट विल नॉट कंटेन द प्रोपेलन ओके ओके और इट विल नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एक्सिपियंट वॉट इज अ ड्राय पावडर इनहेलर इट इज अ सिस्टीम द ड्रग इनहेल एज अ क्लाउड ऑफ फाईन पार्टिकल म्हणजे तिथं काय होतं सिम्पल आपण धूळ उडताना बघतो रोडच्या कडेला दॅट इज नथिंग बट दॅट ड्राय पावडर इन हेल ती फाईन मिस्ट फाईन पार्टिकल जी धूळ उडती आपल्या बाजूला ती काय होते आपल्या रेस्पायरेटरी ट्रॅक थ्रू एंटर होते दॅट इज नथिंग बट द ड्राय पावडर इन हेल द डी पी आय फॉर्म्युलेशन ड्रग प्रोपेलन फॉर्म्युले ड्राय पावडर इनहलेशन आर फॉर्म्युलेशन विच आर प्रोपेलन फ्री म्हणजे त्या जे काही ड्राय पावडर इनहेलर्स आहेत तर ते ड्राय पावडर इनहेलर्स मध्ये प्रोपेलंट नसतो और इट विल नॉट कंटेन एनी एक्सिपियंट त्याच्यामध्ये एक्सिपियंट पण नसतो दे आर ब्रीथ द ऍक्टिवेटेड अवॉइडिंग द प्रॉब्लेम ऑफ द इनहलेशन ऍक्च्युएशन कॉर्पोरेशन विच विल बी एनकाउंटर्ड बाय द मिटल डोस कंटेनर म्हणजे जे मिटल डोस कंटेनर मध्ये बऱ्याचदा काय होतं फक्त मिस्टच बाहेर येतील ओके म्हणजे तो प्रोपेलंटच बाहेर होतो त्यासोबत ड्रग येतच नाही आणि मग आपल्याला कळतं का आलंय का नाही ते नो आपण एकदा प्रेस करतो विषय संपला आपला ड्रग आलाय का नाही हे कसं कळतं आपल्याला इट विल नॉट देअर सो दिस ड्राय पावडर इनहेलर विल ओव्हरकम द रोल ऑफ दिस म्हणजे जर त्यात ड्राय पावडर नाहीये ड्रगची आपण प्रेस केलं पावडर बाहेरच नाही आली तर आपण लगेच सांगू शकतो की संपलाय म्हणून बट समटाइम्स इट इज हापनिंग द मेडिकामेंट इज गेट ओव्हर बट प्रोपेलंट इज देअर आणि जेव्हा आपण प्रेस करतो त्यावेळी काय होतं प्रोपेलंट बाहेर येतो आणि आपल्याला असं वाटतं की ड्रगच बाहेर आलाय क्लिअर मग तो साईड इफेक्ट अवॉइड करण्यासाठी ड्राय पावडर इनहेलर्स आर केम इन टू द मार्केट त्याचा प्लस पॉईंट काय आहे इट विल नॉट कंटेन एनी प्रोपेलन त्याच्यामध्ये प्रोपेलंटच नाहीये क्लिअर देन नेक्स्ट एक्झाम्पल इट इज अ नेब्युलायझर वॉट इज अ नेब्युलायझर इट विल डिलिव्हर द लार्ज व्हॉल्युम ऑफ द ड्रग सोल्युशन अँड द सस्पेन्शन दे आर युज फॉर द ड्रग्स दॅट कॅन नॉट बी फॉर्म्युलेटेड इन टू द एम डी पी आय मिटर डोस कंटेनर अँड द ड्राय पावडर इनहेलर्स जेव्हा हे काय नेब्युलायझर जेव्हा मोठ्या लार्ज अमाऊंट ऑफ द ड्रग सोल्युशन किंवा सस्पेन्शन आपल्याला एक्सपेल करायचं असतं तर त्यासाठी आपण नेब्युलायझर फॉलो करतो तर नेब्युलायझर कोणासाठी वापरायचं तर जे असे ड्रग आहेत की जे मिटर डोस कंटेनरनी किंवा आपल्या ड्राय पावडरच्या ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीमनी आपण युज नाही करू शकत तर त्या ड्रग्स आपण नेब्युलायझर फॉर्म्युलेशन मध्ये युज करतो देन देर आर थ्री कॅटेगरीज ऑफ द नेब्युलायझर इथं तीन टाइपचे नेब्युलायझर्स आर करंटली अवेलेबल इन द मार्केट इट इज अ जेट नेब्युलायझर अल्ट्रासोनिक नेब्युलायझर अँड द व्हायब्रेटिंग मेश नेब्युलायझर्स हे काय त्याचे तीन टाइप्स आहेत देन वॉट इज अ जेट नेब्युलायझर सीयर डायग्राम इथं लक्षात येईल तुम्हाला डायग्राम कशी येते इथं इनहेल्ड एअर इट इज अ सेकेंडरी जनरेशन इट इज अ प्रायमरी ऍटोमायझेशन इट विल कंटेन द लिक्विड रिझर्वायर लिक्विड आहे इकडे आणि ही जी फिडिंग ट्यूब आहे ती काय करते फाईन डस्ट मधले पार्टिकल्स ह्या रूटनी बाहेर येतात दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ एअर जेट ऑर द एअर ब्लास्ट नेब्युलायझर्स युझिंग द कॉम्प्रेस्ड एअर हे काय करत आहे तर कॉम्प्रेस झालेली एअर युज करत आहे फाईन मिस्ट मधन ड्रग बाहेर पडत द जेट ऑफ द हाय व्हिलॉसिटी गॅस इज अ पास्ट अँड विच इज हॅव्हिंग द 
नोजल कैपैसिटी इज अ जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो पॉइंट सेवन एम एम हिंदी नोजल कैपैसिटी है देन वॉट इज द अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर इज सिमिलर मेकैनिजम सेम मेकैनिजम बट इट विल बी कंटेनिंग द अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होता अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट ज्यादा फाइन वेव दैट विल बी कन्वर्टेड द सोल्यूशन इन टू द फाउंटन अल्ट्रासोनिक वेव वाइब्रेशन तैयार होता जो सॉलवंट है कारण जो उड़ा सार उठते छोटे छोटे छोटा ड्रॉपलेट्स मु एंड दैट विल बी मेडिकेटेड मिस्ट विल कैरीड आउट टू द पेशंट क्लियर एक पानी जर पे घाइडला जर आप मार्ल तो क्या होता छोटे छोटे ड्रॉप्स वर उड़ता बगित बरसा इट इज अ कॉमन ग्लास मे पानी घर खालून मार्ल वरती पानी का होता उड़त इफ दैट प्रेसर इज बाय द अल्ट्रासोनिक वेव एकदम निग्लिजिबल प्रेसर है अल्ट्रासोनिक वेव चर तैयार होने ड्रॉपलेट्स एकदम छोटे 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 फाउंटन सारे कारण जो उड़ना छोटा छोटा ड्रॉप्स चाहिए उड़ना फाइन मिस्ट अपन क्या करते पेशंट कर कैरी करते इट इज अ अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर क्लियर अल्ट्रासोनिक बिकॉज वी आर यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव क्लियर देन नेक्स्ट इट इज अ वाइब्रेटिंग मेश नेबुलाइजर हियर द अल्ट्रासोनिक वेव इज रिप्लेस्ड बाय द वाइब्रेटिंग मशीन अल्ट्रासोनिक जे वेव है तर ते अल्ट्रासोनिक वेव ऐसी ऐवजी अपन रिप्लेसमेंट का वाइब्रेटिंग मशीन मैं ती वाइब्रेटिंग मशीन सॉलवंट हलवते एंड ड्यूरिंग द मुमेंट इट विल बी पासेस थ्रू द मेश जाते पास होता जात पास होता है अर्थ इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द ड्रॉपलेट्स इत बिंपल ड्रॉपलेट्स चालनीत जो समझा पानी टाकल तो खाने बगित ड्रॉप ड्रॉप पड़ता दिता अपने लाइक अ शॉवर ओके एंड दैट ड्रॉपलेट्स आर हियर देन वॉट इज द ऐडवांटेजेस मैं आता एवड सग पलमनरी ड्रग डिलिवरी सीस्टीम कि एरोसोल ड्रग डिलिवरी सीस्टीम तो ऐडवांटेज का है तो स्मॉलर डोसेस कैन बी एडमिनिस्ट्रेड लोकली इट विल रिड्यूसेस द पोटेन्शियल इन्सिडन्सेस ऑफ अ एडवर्स ड्रग इफेक्ट मे का होता तो छोटा सा डोस एकदम स्मॉल डोस है तो टैबलेट मे जा टैबलेट डिस्क्रिट डि डिसेग्रेट हो मग एप्सॉब हो जो वे जो तो डायरेक्ट इनहेल के कमीत कमी माइन्यूट क्वांटिटी मधा ड्रग पेक्ट जाऊ रेस्पायरेटरी ट्रैक वरती जाऊन एक्शन दाखो ऑल्सो इट विल रिड्यूस द सीस्टमिक साइड इफेक्ट एज लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर सम ड्रग्स आर इन्क्रीजिंग द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन मत गैस्ट्रिक एसिड इन्क्रीज करना ड्रग है जर जी आई टी थ्रू दिल तो जास्त इरिटेट करता जास्त गैस्ट्रिक एसिड तैयार करता हा केस मध्य कमी होता Also, it will use the when the drug is having a poor absorption. जर एखाद ड्रग च एब्सॉर्प्शन पुअर अल तो केस मध्य इट विल गिवन बाय द पलमनरी रूट और द नेजो पलमनरी रूट ऑल्सो द ड्रग विच इज शोइंग द रैपिड मेटाबोलिजम बाय द ओरल रूट कई कई ड्रग अरल रूट मधन रैपिड मेटाबोलिजम होते केस मध्य अपन ड्रग इंट्रानेजल रूट थ्रू देव शक्त ऑल ऑफ यू क्लियर Here we completed the nasal pulmonary drug delivery system. Anyone have any doubt? All of you understood? All of you understood? Anyone have any doubt? Daksha thale sagancha. The Kashi system. Hai. What is the nasal pulmonary system? I have the short video. I will share with you. It is visible. Yes, ma'am. People who have lung conditions like asthma or COPD. Uh, any uh, voice is there? Yes, ma'am. Often take their medications using a handheld device called a metered dose inhaler or MDI. A meter dose inhaler sprays medicine through your mouth so that it can reach. The it will be pressing the meter dose container and it will carry the medicament. It is a white color. So, what is this? What is it? It is nothing but the medicament. Move. What is it? See here, nasal pulmonary cavity. Here, the lungs. Reach your airways. See the how it is the move. If 
your inhaler is not used the right way, some medicine may not enter your mouth or some may remain in the back of your mouth. Either way, it movement laksha de de medicament ki press ke lan andar your airways where it is needed. This video will show you the general steps for using an inhaler correctly. It's important to follow the instructions that came with your metered dose inhaler. A metered dose inhaler has three main parts, the mouthpiece cover, the plastic sleeve with a mouthpiece, and the medicine container. Before using your metered dose inhaler, remove the mouthpiece cap and shake the inhaler. If this is the first time you are using your inhaler, or if you haven't used it in a while, you may need to prime it. Check the instructions for how and when to do this with your inhaler, as they can differ depending on the type of inhaler and medicine. When you're ready to use your inhaler, stand or sit up straight. Breathe in deeply and breathe out completely to empty your lungs. After shaking the inhaler, put the mouthpiece in your mouth and close your lips around it to form a tight seal. As you breathe in through your mouth, press down firmly on the top of your inhaler to release one puff of medicine. Keep breathing in slowly through your mouth for three to five seconds until your lungs are completely full. It is recommended to hold your breath for approximately 10 counts. Finally, breathe out slowly through your mouth. If your medicine dose requires two puffs, you may need to wait before taking the second puff. Follow the instructions that came with your inhaler to know how long to wait between puffs. After using a steroid inhaler, rinse out your mouth with water and spit it out. It's important to keep your inhaler clean so that it works properly. Check your inhaler's instructions for the right way to clean it. Yeah. Proper use of your... Okay, then we will share the next video. It will, uh, we, we studied the inhaler, meter dose inhaler. Current, now we will see what is mean by dry powder inhaler. Medications for patients with asthma and COPD can be confusing for patients and prescribers alike. The sheer variety of devices alone makes choosing the right one difficult. But among the different types currently available, one that's proven highly valuable for nearly all patients with asthma or COPD is the dry powder inhaler. Specifically for the asthma and the COPD conditions, we are preferring the dry powder inhalers. Okay. In an article recently published in the journal Advances in Therapy, researchers discuss how dry powder inhalers work, what makes them stand out, and what patients and prescribers should look for in a device. The active drug in dry powder inhalers is composed of microparticles loaded into larger carrier particles. The inhaler's unique internal design converts patient's inhalation into sheer forces that deagglomerate the drug particles from carriers. The drug particles are transported deep into the lung, while the larger carrier particles cling to the back of the throat and are eventually swallowed. This reliance on a powder formula is a desirable feature. Dry powder inhalers don't require propellants that are harmful to the atmosphere, such as chloro and hydrofluorocarbons. Instead, the patient's breath is all that's required for activation. High resistance would seem to suggest the possibility of overexertion on the part of the patient, but quite the opposite is true. High resistance devices generate more turbulent flow for breath than low resistance devices, making them highly efficient. Of course, some technique is required to make effective use of dry powder inhalers. For that reason, patient education on correct device use is crucial, both at diagnosis and at regular intervals thereafter. That also goes for device handling and storage. So what should clinicians consider when prescribing dry powder inhalers? One useful guideline is to remember the six E's. Effective, does the inhaler deliver drug particles to the lungs within the respirable range of the patient? Efficient. 
Is the inhaler easy and consistent to use? Engaging. Is the inhaler's design appreciated by the patient? Error tolerant. Is the inhaler robust enough for everyday use? Easy to teach. Is the proper use of the inhaler easy to demonstrate and learn? And easy to switch to. Can patients easily adapt to the inhaler if necessary? Choosing the right device for patients is never easy. Understanding patient preference is key because it will ultimately determine patient adherence and treatment success with inhaler therapy. Okay, it is a dry powder inhaler. They are also told that the dry powder inhaler is not required. The harmful gases are nothing but the propellants. Okay, then we will see the last part that is a nebulizer. What is a nebulizer? We will see. All right, the clinical choice in aerosol delivery. This educational short will demonstrate the technology. See, it is the actual structure of the nebulizer. And benefits of PARI reusable nebulizers. Easy for all ages, PARI reusable nebulizers are clinically proven with targeted delivery to the lungs, fast treatment times, and low medication waste. A nebulizer is a device that turns prescribed liquid medication into an aerosol for inhalation. It is commonly used to treat various respiratory conditions such as asthma, COPD, and cystic fibrosis. A nebulizer can be reusable or disposable and differ in aerosol efficiency. Okay, nebulizers are two types. First, it is a redisposable or it is a reusable. When you have a reusable, you can use it. And you can use it. 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 Clear? Treatment time and medication delivery. This should be considered when prescribing a nebulizer for aerosol therapy. Let's first look at disposable nebulizers, like this one shown here. Disposable nebulizers have an average treatment time of 15 minutes and need to be replaced after approximately 10 treatments. This disposable is called a TM and has an open system. An open system dilutes the aerosol upon inhalation through the opening in the back. A TM will continuously produce aerosol independent of a patient's inspiratory flow. This that aerosol is forced through the opening in the back and lost upon exhalation. This results in more medication wasted and less. But one of the disadvantage with the nebulizer is when we are inhaling the drug, it will enter inside the mouth. See here. On exhalation. See, but once we are expelling the air, when we inhale the air, it will enter the air. But when we are expelling the air, we are expelling the air, but we are expelling the air. It is causing the loss of the drug. See here. ...of a patient's inspiratory flow. This means that aerosol is forced through the opening in the back and lost upon exhalation. This results in more medication wasted and less medication delivered to the lungs. Harley's nebulizers are reusable and last six months. They feature fast treatment times of five to six minutes, targeted aerosol delivery to the lungs, and are dishwasher safe. Harley reusable nebulizers have a specifically designed baffle and jet nozzle which produce small, consistent aerosol particles. This helps ensure a high amount of aerosol is within the respirable range of one to five microns. Okay, it is a jet nebulizer. It will create, see here, it is a jet nebulizer. What it will do? It will enter the air. It will create the pressure outside the liquid that will convert the drug into the small droplets and that will be expelled out. Clear? Reusable nebulizers feature breath enhanced technology, which is designed to maximize aerosol delivery and minimize aerosol waste by producing aerosol based on a patient's inspiratory flow. 
As the patient inhales, the top inspiratory valve opens. This results in more medication available for delivery to the lungs. As the patient exhales, the inspiratory valve closes. Slowly. Okay. This will having the one of the advantage. This designed aerosol nebulizer is having the advantage. When the patient is expelling the air, it will closes the way of the drug. And only air is went outside. And it will avoid the loss of the drug. This breath enhanced feature delivers more medication upon inspiration and wastes less upon expiration, resulting in a more efficient nebulizer treatment. Overall efficient aerosol delivery, including assisted particle size. Understood? Everyone understood? Anyone have any doubt in the nebulizer or the aerosols? or mitral dose or dry powder inhalers. All of you understood? All of you comment in the chat box fast, understood or not? Okay. Okay, thank you.